mtazamaji wangu ukiwa pale nyumbani ningalitaka kukukaribisha kwenye ibada ya siku ya leo natumai Mungu amekuwa mwema katika maisha yako tunazidi kuwaombea neema na fadhili kutoka kwa baba yetu awaride katika jina la Yesu ngalitaka kuomba na diposa tuanze ibada ya siku ya leo Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa sababu ya mtazamaji wetu naomba ya kwamba utakuwa pamoja nasi wakati ambapo tunaanza ibada ya siku ya leo na hata wakati ambapo kasisi atakuwa kimega mkate wako wa uhai kupitia maandiko yako takatifu kuwa pamoja nasi anza nasi katika jina takatifu la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini amen mtazamaji wangu unaenda kusoma neno takatifu kutoka kitabu cha Mathayo mrango wake ni wa na moja mstari wa 18 hadi 22 ninajua tutabarikiwa pamoja Are in the morning as Jesus was on his way back to the city he was hungry seeing a fig tree by the road he went up he went up to eat but found nothing on it except leaves then he said to it may you never bear fruit again immediately the tree withered when the disciples saw this they were amazed how did the fig tree wither so quickly they asked jesus replied truly i tell you if you have faith i do not doubt not only can you do what was done to the fig tree but also you can say to this mountain gather yourself into the sea and it will be it will be done if you believe you will receive whatever you ask for in prayer bwana asifiwe karibu sana mchungaji mtazamaji wetu ninashukuru Mungu ya kwamba unazidi kutufuata siku ya leo ikiwa ni siku ya Jumanne na ninaamini ya kwamba pamoja nasi tulipokuwa tunaona Yesu Kristo akiingia Yerusalemu ukawa pamoja nasi wakati Yesu Kristo alikuta watu wakiuza na kununua pale hekaru na siku kama ya leo siku ya Tuesday Biblia yatuambia ya kwamba Yesu Kristo kwa sababu ilikuwa asubuhi na alikuwa na jaa alikuja na akakuta mti kama vile maandiko tumesomewa a fig tree ata ama mti wa tini na katika ule mti ulikuwa mti mzuri sana na yeye akatazamia aende pale na ili apate mazao ama matunda aweze kukula kwa sababu alikuwa na jaa na hii leo bwana angetaka kutukumbusha juu ya mambo mawili ambayo tunaweza kujifundisha na yale Yesu alifanya siku kama ya leo japo la kwanza Yesu Kristo anahitaji mazao kutoka kwako kama vile alieda na akakuta ule mti akiwa na jaa na akatazamia apate matunda ili hali hakupata kitu hata wewe siku ya leo bwana angetaka umzalie mazao kuna mengi ambayo bwana amekutendea amekupa talanta amekupa hata vipawa ni vizuri tu vitumie kwa ajili ya utukufu wa jina lake jua ya kwamba ule mti kwa sababu hakuwa na mazao ulilaaniwa na hata sisi Yesu atafanyaje na sisi iwapo ametuhifadhi na hatumzalii mazao Bwana akusaidie na Bwana anisaidie na ili niweze kumzalia mazao. Japo la pili, wanafunzi wa Yesu waliona ile kitendo kilitendeka kwa ule mti na wakashangaa. Na Yesu akawaambia, "Ni vizuri wawe na imani. Na wakiwa na imani, sio tu kukausha miti, hata unaweza kunenea mlima, utoke mahali pamoja uende mahali pengine." Na hii inatufundisha kwamba ni vizuri tuwe na imani katika Yesu Kristo. Na Biblia yatuambia kwamba tukiwa na imani na tusipokuwa na tazuishi jambo lolote ambalo tutaomba tutapewa. Na kwa hivyo ni vizuri tuwe na imani. Hasa hata wakati huu kumekuwa na mambo magumu, mambo ya corona virus, ni vizuri tuwe na imani katika Yesu Kristo, ya kwamba yeye anaweza na yeye atatuwezea. Na kwa hivyo mtazamaji wetu, tafadhali tunapoangalia yale ambayo Yesu Kristo aliyafanya wiki hii hebu na tuwe na imani kwa yeye ambaye anaweza tumzalie mazao na tuwe na imani katika Kristo Yesu hebu na tuombe tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu unazidi kunena nasi hasa tukikumbuka kazi ya Yesu Kristo wiki hii yote 
Naombea mtazamaji wangu Yakobo Bwana atakuzalia mazao sija kalaaniwa kama vile Bwana ulilaani mti baada ya kukosa mazao. Pia namuombea awe na imani katika wewe na ya kwamba hata anapopata magumu ajue ya kwamba akikuamini Bwana wewe utamwezea kwa sababu unaweza yote. Bariki mtazamaji wangu na yote ambayo anayapitia. Bwana hebu na aweke imani yake kwako na wewe usimwaibishe. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Ubarikiwe sana mtazamaji na usikose kujiunga pamoja nasi siku ya kesho Wednesday Bwana anapotenda na mioyo yetu. Ubarikiwe sana. Amen.